welcome back to the Gazette, the daily news show of the TCH 15, the Tchaikovsky Competition 15 edition. I'm here with Irishka, Irinka, Irina, and Maestro Alexander. Irishka, and Maestro Alexander. Hey, learn, learn it. Irishka. Yes, Irishka, Irishka. And Maestro Alexander Taradze. Taradze. Well, but they say Taradze every Fine, day. Fine, but it's Russian. So it's a mistake. In Georgian is Toradze. Ah, okay. You it's see? okay. I was right. It's, it's Toradze. Okay. Go. They say Taradze, but it's Toradze, the famous pianist from Tbilisi, Georgia. So please, uh, Irina. Thank you so much. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию прямых включений с 15-го международного конкурса имени Чайковского здесь в Большом зале Московской консерватории. Состязание пианистов 2015 год. Сейчас в эфире наш ежедневный дневник конкурса. И я безумно счастлива. У нас совершенно замечательный гость, всемирно известный пианист Александр Тарадзе. Александр Давидович, здравствуйте. Вы меня накрасили, иначе бы вы увидели, что я краснею просто. So we're here for 20 minutes with the maestro, and you know, I'd like to know a lot of things about you. No, like first of all, don't. yes, 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 there's no way to escape you were trained, now. now you're you here. You were trained by KGB, tell now, me. Right absolutely, there. of course, <laughs> I, I took a course before coming here. Okay. So we want to know exactly, you know, what was your first uh, musical emotion, what triggered your passion for piano, uh, did you have any role models? Oh my God. Who taught is it, you? Is it, is it, is it's not is it, over, is it, let it, me finish, let me continue. <laughs> it's Who, all one question? No, it's a few ones. I'm telling you, I'm telling you the program. I'm telling you the whole program. So you have time to think about all this. But I can't kiss help you, me. but I can kiss microphone, you know. <laughs> so we want to know who, who, you know, who influenced you, if you okay, had any influence, sure, and how sure, did you sure, prepare yourself sure. to Stop concerts Eric. and everything. All right, all okay, right. let's go. Let me interview you. No. <laughs> My father was a composer yes. who studied here in this conservatory, lucky mm -hmm. him. Um, with his great composer, Reingold Clier, Reingold Morisovich Clier. Oh, yeah, famous. Very. And uh, that's how I got into music. Mm -hmm. My mother was very famous movie actress, Georgian movie actress, Liana Asatiani. And uh, she taught me all these trickeries, you know. All right. <laughs> which, you, <laughs> which I'm exposing my listeners to, too, sorry. Mm -hmm. But um, that's, that's the thing. And my great teachers, of course, uh, Rosa Rojok, Emil Gurevich in Tbilisi, though they were from Kiev, but Kiev is a huge musical place, as you know. We just talked about that. Uh, and here, of course, Yakov Zak, Boris Zemlyansky, my beloved teacher, uh, Boris Yakovich, and then uh, when he passed away, Tragically, very young. Lev Nikolaevich Naumov picked me up yes. from ashes. And, and that's, that's a great thing. That. And also, you know, walls, walls, seats, everything. They can renovate this place a hundred times. Mm -hmm. <laughs> walls will remain the same, you know, which, who, which absorbs all this music, which was happening a uh, long time ago which is happening today and which will be happening tomorrow. And they will distribute among new generations of students all this vibrant music making. Alexander Davidovich, не игнорируйте нашу русскую аудиторию, пожалуйста, вкратце. Могу даже грузинскую не игнорировать. Да, пожалуйста. Ну, тоже вкратце. Я понимаю, что у вас ваш знаменитый отец Давид Тарадзе. А, кстати, вы когда-то занимались исполнением его музыки, его сочинением, распространением их пропагандой? Он написал фортепианный концерт. Два у него фортепианных концерта. Первый он сочинил здесь, в этих стенах, под руководством Глиера. Да, и поскольку он не смог, он в последние, там, не, последнюю неделю он закончил это, он уже не смог это выучить, он показал этот, эту партитуру и клавир самому Рихтеру. А поскольку Рихтер, Рихтер читал всю свою жизнь феноменально, это да, это мы так, знаем. сяк, это так, в общем, феноменально, он сказал, хорошо, Давид, я сыграю, он сыграл на экзамене. Этот концерт сойти. потерян. Нигде его... И нигде не удается нигде. найти? Ну, самое его последнее сочинение, 83 -го года, это фортепианный концерт для меня, где мы играли это. Я это играл, исполнял неоднократно. 
с Валерией Гергием, Татьяна Андреевна Зеда, так что вот так. И его завещание, это его последнее значение. Это была история его отца, композитор Давид Тарадзе, и что он композировал два пьяных концерта. Один был сыграл Рихтер, как сайт-сцен, на самом деле, сайт-сцен. И второй был сыграл Александр Давидович. Да. Хорошо. Ну, давайте послушаем песню «Ночь Ночь 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 Great guy said, <laughs> "You, you want to learn? Yeah. Then teach. Uh -huh. oh. So it's fantastic. Yeah, that's true. Yeah. So you learn from I'm your learning, students. You mean you I'm learn learning now yeah. from these phenomenal guys, uh, pianists, mm -hmm. boys and girls, very young, extraordinary recital after recital, program after program, and what I love the most." is that they are risk takers. Oh. I mean, it's extreme. Mm -hmm. Some extreme, of them, not all of extreme. them. Enough. Enough. <laughs> Enough. <laughs> Some of them extraordinarily, I mean, criminally slow. And other, uh, others, like catastrophic, catast <laughs> exactly. Like Richter like, playing Schubert. B-flat. B-flat, yeah, exactly. Chinese I'll torture. You, Chinese yeah. torture. Uh, right, another catastrophically fast. Yeah. <laughs> <laughs> like, uh, you know, bombastically loud <laughs> and so sweetly soft. Yeah, I, know. I love all these four things. <laughs> yeah. Old days was not like that era. Yeah. No, no. We we had to be very proper. You, know, you mean in the USSR or tie. just in the just time? generally no? Just in the whole world. Oh. In the whole world, because if you go to competition, you have to be proper. Yeah, yes, you I have see. to be somewhere in the middle. Which is great, and it. you cannot take risks. I you it. cannot take risks because risks uh, irritates oh. some of us. Some of us. Not everybody really? is as crazy as just, me. Oh, okay. But yeah, they are irritated. That as this medio mediocre playing was exactly what it was. Oh. And uh, Shostakovich once was asked, "What do you think about this or that composer?" I know exactly about whom the, he was asked, but I would not say. Mm -hmm. What do you think? Someone who was alive. Oh. Someone who was yeah, alive. Absolutely. Yeah. He said, oh, you know, he was very nervous always. <laughs> <laughs> He's a fan fantastic, phenomenal <laughs> mezzo forte composer. Дмитрий Шостакович, когда спрашивали, что вы думаете о том или ином композиторе, он вот так вот почесывался, как всегда делал, и говорил, что замечательный, замечательный мецофортный композитор, просто замечательный, гениальный мецофорты. Вот так мы играли, играли. Не я. Мецофорд. Понятно. Мецофорд, ну чуть-чуть мецопиано, ну может быть чуть-чуть около форта. Вот так было. Сейчас, ребята, это из-за всего, всех этих интернета и так далее, они больше знают, они понимают, что аудитория... Вообще, это было как бы ничего не вышло по Гоголю. Знаете, uh -huh. Да, конечно. Вот как бы, как бы, как бы, ничего, вот, как бы, как бы ничего не случилось. Ну, вот это так. известный русский принцип, он, в общем, действует и по сей день. Как бы да. ничего не случилось. Но в искусстве он пахнет мертвечиной. Понимаете? А все великие люди, Шостакович, мы помним, Сравинский, Бетховен, Бах. Это были сумасшедшие люди. Лист уже не говоря о нем вообще. Забыли чего-то. What, what, what? Шостакович, Лист, Бетховен, they're all yeah, crazy. Of course, the masters are Contrast. always crazy. Contrast. Smoking. So, for Want instance, no, uh, no. By the way, Yudina, genius Yudina Maria Venemina, Maria Venemina, used to say, <clears throat> "When there is a contrast, there is no talent." Unfortunately, she said really? that such a thing. Yes, she said. It's a big mistake. It's a big mistake. I think so. Вопрос был на самом деле к Александру Давидовичу, чему вы научились у тех великих людей, с кем ему удалось общаться, это Яков Зак, Лев Наумов. А Александр Давидович отвечает, что на самом деле учится по сей день у тех ребят, которые сейчас на этой сцене, потому Абсолютно. что они все представляют совершенно такие крайности. Да? Кто-то играет просто невозможно, катастрофически быстро, кто-то невыносимо медленно, кто-то очень мягко, кто-то наоборот ужасно громко. Но в этом, собственно, и вот в этих крайностях... Я нахожу счастье. Я, на, я нахожу, нахожу их 
их желание рисковать. So риск to take risk. What, what does audience wants? Yeah. They came, they made an effort, they got dressed, they spent money yeah. uh, to come here or, or bus or subway. They, they came to forget themselves. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Чтобы забыть себя. На хотя бы на некоторое время. Ну, вот правда. это чудо. Ну, а это чудо Мецофуртом, извините, ну, ну сколько можно это? Поэтому, ребята, меня очень радует. И этому причина, ну, этому причина, конечно, вообще фортепиано школа. Принято говорить, вот это уровень этого конкурса, фортепиано или скипичный, вот этот конкурс, на самом деле весь мир поднял уровень. Исполнительство. Да, это тоже правда. Абсолютно сейчас уже на грани. И вот это вот сейчас уже, как говорится, готовится, готовится платформа для того, чтобы новые сочинения появились на фоне этих выдающихся. На фоне этого уровня поднявшегося. Правильно. А вы не думаете, что слушатели, которые вот привыкают к такому экстраординарному техническому уровню, для них это становится уже нормальной планкой? Абсолютно. Они, станов... они требуют уже Абсолютно. большего. А чего большего они требуют? Вот таких рисков? Они Эпатажа? Треб... Они требуют больших рисков. Да, понимаете, было так. Или кто-то э, потрясающий был технарь mm -hmm. со, со, со всеми своими октавами, аккордами, перле и все прочее. А, или кто-то очень был музыкальный. Очень музыкальный. Да. А сейчас синтез происходит mm -hmm. этих вещей. Я сказал, что феноменал технический. Who are, you, who are you talking about? Well, generally. Yeah, generally. Yes. In, or, here in Russia or? In no, Russia, in no, no, in the whole world. In the whole or, world, or, yeah. Or, or fantastically musical and so very philosophical, this and that. Uh -huh. Now these things are coming together. Finally. And I hear it almost in every performance. And anticipating this one for, with 16 years old, um, Haritonov, also. Tonight. Yeah. Mm -hmm. We're going to hear I it mean, tonight. I mean, you know, you cannot teach that yeah. thing. It has to come from organically, from necessity. It has to be a necessity to express yourself in an extreme way. So, you know, I'm thinking, you know, we've, we've heard uh, of a lot of pianists already, and uh, it's, it seems to be very difficult to memorize, you know, who's good. And, you know, you think, oh, you know, this one from Tuesday was so good, but then the one from <laughs> Wednesday, wasn't it as good? Or, or, you know, how do you keep a track on everything? And do, do, you, do you still, are you, do you still control? Do you, are you still in control? Do you take notes? How, how do you do guys... You, do you have to ask this question? Yes, because we're very curious. It know. seems impossible. I, I think know. it's, Im I mean, I find it impossible. Yes, I make But probably you, certain, you write, you give notes. Other, but, you know, these notes, they, they go, they go, and they say, but then they kind of... Uh, then they, 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 they go into other notes and this Whoa. and that. So it's not just you put this note and that's given. Yeah, yeah, yeah. You then you, you change, you, you modify them. You can't, you can't decide before you heard all, in this case, 36, yeah, yeah, yeah. before it was 55, yeah. and before it was 153, I yeah. heard. 153 uh -huh. links. Yeah. For 12 days I was dead. I was hearing, uh, and so you can't decide in top five, yeah. because you don't know the last five, how they play. And do you have, do you so have any... Then you, but I must yeah. say that this super extraordinary performances, uh -uh. We, had, we had today uh, one most definitely. Uh -uh. We know even, which, exactly, even, 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 without e names. Even, even sec I can't say names, no, unfortunately, of course, of course, of course. but I agree with you. Yeah. Extraordinary. I, I, I think that this, this was a. Right. But, 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 but I probably will be in minority in oh. that. Ah, okay, yeah. okay. Very okay, minority. Yeah, we understand yeah. why. You could guess yeah. about that. That's, right. You know, that was well, the, I even mentioned but it. But I, so I, so I prefer to be, to be, yeah, because it's, there are the things because of understanding, you know, you love the piece during, let's say, in my case, let's say 45 years mm -hmm. of conscious mm -hmm. life. Mm -hmm. Others love this piece during 65, 70 years. Mm -mm. You can't just all of a sudden, on a snap of the change your love and betray your of love. Course, of course. Because with this piece, you have association with the geniuses like yeah. Yudin, like Richter, like Killers, like Flier, like Friedman, mm -hmm. Sofronitsky. And then we go on 
on endlessly. Yeah. And you can't just one moment change this love. Am I able to change this? Um, yeah, I, I feel more or less I can. Mm -hmm. I, of course, I remember the same pieces played with these uh, unbelievable geniuses. But I appreciate what these people do. Because, because they are digging deep. They're taking enormous risks. Yeah. They're throwing Everything. Уникальный Everything. человек Sorry. у нас сейчас, потому что на самом деле, как действительно, один из немногих, кто э, а ценит вы, вот эти... Вы на, на, не уникальных тоже, да? А, нет, дело не ну, в этом, ну, просто ну, у всех ну, свое отношение. А не так часто встретишь человека, который действительно ценит а, свой индивидуальный, глубоко личный подход и может по достоинству это ценить, даже если его, ему лично такой тип исполнения это, не это близок. С, это самое главное. Вот именно это самое главное. Ценить индивидуальность и персоналити to appreciate personality which comes out uh, either your brain, either your heart, either your body, or, or to all together. Yeah, of course. You know, yeah. And that's where you cannot be another somebody. Yeah. You have to be you. And you are searching. Mm. These people in two, three years, they'll be different. Yeah. But at that moment, mm -hmm. here, and I'm lucky to listen to this, uh, that's what they, they are in their searches, and he should. Да мы все ищем. Я надеюсь, что вы тоже ищете. Ну, я надеюсь, что я тоже... Я тоже надеюсь на это. Я говорю, что мы тоже ищем. Конечно. Continuously. Да, хорошие люди. Я имею в виду, что-то изменится, что-то изменится, что-то изменится. Вы не можете просто... Конечно. Так хорошо, знаете, пауэр. Александр Давидович, у нас здесь э, был Питер Донаху, который сказал, что для него самое главное в исполнении это быть убежденным, to be convinced by the performer. Вы согласны с этим? И вот вас действительно такие крайности убеждают? Или вы просто цените способность музыканта пуститься в такие крайности? И то, и другое. И то, и другое. Понимаете, если это выдуманная крайность, в связи с тем, что вот надо кого-то удивить а. своими какими-то... Ну, речь идет об искусственном потаже. Да, так, и, да, и об искусстве. Тогда это, как, это сразу слышится. Понимаете? А если это идет по убеждению изнутри, или, понимаете, убеждение может быть даже неправильным убеждением, правильно? Да. Так сказать, может ошибочным. Но я хочу, чтобы они допускали свои личные ошибки. Ну, не ошибается тот, кто не мыслит и ничего не делает. Вот об этом речь. А потом это может быть перевести пере 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 в какое-то достижение. Об этом речь идет. Александр Давидович, расскажите нам о своем участии в конкурсе в Энеклайберна и встречались ли вы с ним там, в Форт-Уорте. Ну, естественно. Естественно. Мы потеряли великого человека, который, а, естественно, Чайковский создал этот конкурс. Но он как а, первый победитель э, на фортепиано этого конкурса создал репутацию, которая вот до сих пор сохраняется. Эти великие. Потом он это создал многими, многими вещами это определялось. Но в основном-то это его игрой определилось. Это же слышно, uh -huh. когда он... Ведь никто же не говорит, что пять лет спустя этого он играл так же. Нет. нет он не играл нет, так. А нет. вот тогда, в 58 году, весной. Вот он играл гениальные свои концерты. Вен Клайберн made an image of the competition, and Alexander met him. At least in piano. Yes, in piano. And Alexander met him in Fort Worth when he participated. We were friends. We were good friends. So what do you mean he made an image? Well, in a piano because it was completely unexpected. Fantastic pianist, Lev Nikolaevich Vlasenko. Everybody thought that he is going to win, and that was given. Mm -hmm. All of a sudden, this tall dude from Texas comes. <laughs> you know, Richter was at the jury. Ah, uh, that year, the first year. He put 25 maximum. Oh, maximum. To Van, to, to all, all yeah. the old. Zero to everybody else, which is a disaster. <laughs> you know? That's what legend says. Yeah. No, the legend and isn't uh, true completely. It's not true. No, because uh, the okay, daughter, no, daughter of Valef Lasenka, she uh, worked in archived okay. and she showed last competitions that it is not true. But anyway, uh, Richter assessed highly Vlasenka and uh, Van okay. Of course, of course, Lev Nikolaevich was phenomenal from Tbilisi. Don't forget that. <laughs> of course. Of like course. Bashkiro is too. Of course, too. of course. And uh, speak, spoke Georgian. Well, he spoke, he, sp he spoke like 20 different languages, so it's not surprising. Mm -hmm. He was great. And also Lushikun. 
Yes. Lu Chinese mm -hmm. was very high. They shared, I think they shared with Lev oh, Nikolaic uh, second uh, prize or something yes. like that. And Naum Starkman, of course. And Naum Starkman, of course. Oh. His son now has, a, uh, Sasha has a fantastic career and uh, all that. But it was decided on a level of Khrushchev, if you yes. know that story. Yes. Of course, everybody knows that story. Khrushchev said, is he good? Yes, Nikita Sergei. Then give it to him. <laughs> <laughs> there was a whole commotion, you know. But that's exactly all this legend and this and that. that Soviet, Soviet, uh, Soviet Union, Soviet Russia, and this tall Texan comes with with red hair and. Uh, but he had a huge rat Russian. He was white. His vitamins came from Russia. Mm -hmm. uh, Rosina Levin. Rosina Levin. Uh, yeah, Rosina. so that's how he played here, and everybody was crazy. All of a sudden, they said, well, maybe it's Rachmaninov returned to us or something like that. It was a crazy thing. That's why, and he was always grateful to and Russia. And back to your victory in Van Cliburn competition. How I did didn't it? win. I you won the sec second prize. Second prize, my dear friend. He became my dear friend. Uh, Steven de Groot won. Mm -hmm. um, and uh, yeah, it was, it was. What can I, what can I say? <laughs> Luck. Yeah, because I believe me, I took my own risks. А вы вообще любили участвовать в конкурсах? Или, ну вот есть люди, которые не переносят музыкальные состязания. We all hate competition. Okay. However, I have to acknowledge the competition is a huge stimulus mm -hmm. for uh, for fanatical work, and I'm sure they are all fanatically involved now with work, yeah. which means they are elevating even... If I have one message to uh, everybody. Be cautious of victory. Don't afraid of not winning. Yeah, go because ahead. When, you are, when, you are, when you are winning, <laughs> then you have to deal with thousands of things. When you are not winning, that means You're free. you are free and you are going to search more and you will become better. Don't forget. So Ferruccio, Ferruccio Buzoni did not win. Yeah. Shostakovich, who was here, the president of first competition, he did not win. He got fifth prize or something in the first Chopin competition. Uh, Arturo Benedetto and Michelangelo didn't win competition. Yep. It's a not bad company, believe me. So, that's <laughs> my message to young people. Не бойтесь не побеждать в конкурсах, потому что если вы побеждаете, у вашей жизни появится еще большее количество рисков, чем в случае, если вы не выиграете. Александр Давидович, у нас сейчас в эфире есть ваше видео. Мы посмотрим фрагмент вашей записи. Очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо вам огромное. Спасибо. Stay with us. Stay with us. Stay with us for one minute. I don't want to watch myself. You don't like to watch yourself. No. Okay, but anyway, let me announce it before you leave. This is we're gonna. We have uh, uh, an excerpt from a concert that the Maestro Turadze gave. <laughs> it's uh, an excerpt from the Concerto for Piano and Wind Instruments, the first movement uh, by Stravinsky. Stravinsky, Stay first tuned. part of concert for Fortepiano and Duhovich, Maestro Alexander Turadze and Valery Gergi. Thank you very much. See you Thank later. You. It was a long time ago, but it was true. <laughs> it's Bye. still good, I'm sure. It was a long time ago, but it was true.
What a man, Irina and myself are still thrilled for having meeting. Absolutely fell in love with him. With Alexander Taradzeb or Toradze, because he's from Tbilisi, it's Georgia. And this is how name. you're supposed to pronounce his name. Toradze, not Taradze, like they do here. <laughs> so he was performing an excerpt from uh, Stravinsky. From Stravinsky. Piano concerto for piano and winds. Piano and wind instruments, and he was playing with the Rotterdam Philharmonic under the conduct the uh, battle of Maestro Valery Gergiev. So I think it's time to announce our candidates for the evening because I can see that the audience is.